two major reasons kung bakit nagkakaroon ng kapak ang tiles. Uh, number one, substandard na tile adhesive. At number two, maling paraan ng pag-apply ng tile adhesive. So dito sa segment na to, matututunan natin kung ano nga ba at paano nga ba ang tamang paraan ng pag-apply ng tile adhesive. Tiles are durable. It can withstand extra heavy service conditions. Kung tama ang insulation at condition ng substrate, ang tiles ay kaya mag-withstand ng heavy impact at loads. Tignan ang durability ng tile kung tama ang application method ng mortar. Tignan naman ang pagkakaiba kung mali ang application or trowel method na ginamit. Unsupported spaces under the tiles create weak spots. Spot bonding is not recommended. Mas badali nga itong gamitin, pero mas madali din itong masira with relatively lower impact or load dahil mas konting mortar ang nagdidikit sa tile surface. Ang mga tiles na walang proper mortar coverage ay mas madaling magkaroon ng problema. Applying mortar in a swirling motion is also a wrong method. Mas mabilis nga ang insulation process pero hindi makukuha ang proper mortar coverage. Ang method na ito ay isa sa mga major causes ng kapak o trapped air sa mortar which results in cracked tiles and bonding failure. Ang straight troweling ang recommended method of mortar application. Ang method na ito ay proven na effective kahit sa malalaking tiles dahil tinutulungan itong tanggalin ang hangin sa voids at na maximize ang mortar coverage. Just firmly move the tile backward and forward across the trowel ridges about half an inch. Move it in one direction perpendicular to the ridges without moving it the opposite direction or twisting. Kung ikukumpara ang tatlong methods ng mortar application sa tiles, makikita na ang straight traveling ay mas effective compared sa swirling motion at spot banding. Sa ganitong method, nabibigyan ng better mortar coverage and distribution ang surface ng tiles. According to the American National Standard Institute, a minimum 80% mortar coverage is needed para sa mga interior applications and 95% mortar coverage for the exterior and wet environments. Sa mga large format tiles naman, marami din factors na kailangan i-consider, gaya ng tile warpage, dome tiles, and trapped air. Kailangan ang optimum mortar coverage sa large format tiles, especially kung may warpage ang mga ito. Nakakatulong ang thickness ng tile adhesive para mahabol ang allowed warpage sa tiles or uneven substrate para ma-even ang leafage o yung mga hindi pantay na edges ng tiles. Pwede rin gawin ang back battering to achieve good mortar coverage and good addition. Gamitin ang flat side ng trowel to evenly coat the tile and fill all spaces on the surface. Para naman sa rectangular tiles, ang trowel ridges ay kailangang padaanin across the short direction of the tile which allows better air release. Ang notch size ng trowel ay mahalaga para mabigyan ng tamang mortar coverage ang iba't ibang sizes ng tiles. Dito sa chart na ito, makikita nyo ang recommended notch size depende sa size ng tiles. Pagkatapos na pag-install ng ilang mga tiles, check the coverage of the mortar. Siguruhin na distribute ng maayos ang trowel ridges at walang spaces sa substrate na hindi nalagyan ng mortar. Meron tama at maling paraan ng tile insulation. Para tumagal ang ating mga tiles, siguraduhin to follow the ANSI standard in tile application. Pag meron pa kayong mga karagdagang tanong, comments, or questions, message us sa aming BuildRight Facebook page.